আসসালামু আলাইকুম সবাই যদি আমার কথা স্পষ্ট শুনতে পান এবং বোর্ডে আমি যে লেখাটা স্পষ্ট লিখছি এটা যদি স্পষ্ট দেখতে পান একটু কমেন্টস করে জানান ওকে আমার কথা যদি স্পষ্ট শুনতে পান এবং বোর্ডে আমি যে লেখাটা লিখছি এই লেখাটা যদি স্পষ্ট দেখতে পান সবাই একটু কমেন্টসে জানান ওকে আমরা দুই মিনিটের ভিতরে ক্লাস শুরু করব সবাই আমাদের সাথে একটু জয়েন করুক আর সবাই একটু কমেন্টস করে জানান কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা আর বোর্ডের লেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন কিনা আচ্ছা তাহলে আমি আজকে আলোচনা শুরু করি আজকে আমরা আলোচনা করব অসমতার পার্ট টু পার্ট ওয়ান যারা ক্লাসটা করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আর যারা অসমতার পার্ট ওয়ান ক্লাসটা করেন নাই তারা আজকে অসমতার পার্ট টু ক্লাসটি করার পর যদি আমার ক্লাসটি ভালো লাগে অবশ্যই অসমতার পার্ট ওয়ান ক্লাসটি গ্রুপে দেয়া আছে অবশ্যই করে নেবেন আচ্ছা তাহলে আমি আজকে আর আলোচনায় শুরু করি বিষয়টা লক্ষ্য করেন আমি একটা কোশ্চেন লিখছি মডুলাস এক্স মাইনাস ফাইভ সমান সমান সিক্স এই প্রশ্নটা দিয়ে বসে আপনি এটারে সমাধান করতে বলছে মডুলাস এক্স মাইনাস ফাইভ সমান সমান সিক্স এটারে আপনার সমাধান করতে বলছে এটা আমি কিভাবে সমাধান করব তার আগে আমি একটু বেসিক নিয়ে আলোচনা করি বিষয়টা একটু মনে করেন এরকম একটা বিষয় লিখলাম মডুলাসের ভিতর আমি লিখলাম টু আবার আমি মডুলাসের ভিতরে লিখলাম মাইনাস টু যদি মডুলাসের ভিতর আমি এক জায়গায় লিখছি কি প্লাস টু এক জায়গায় লিখছি কি মাইনাস টু তার মানে কি এই যে আমি মডুলাস চিহ্নটা দিলাম মডুলাস চিহ্নটার ভিতরের মানটা কি পজিটিভ হইতে পারে নেগেটিভ হইতে পারে বিষয়টা বোঝেন আমি যে মডুলাসটা লিখলাম এই মডুলাসের ভিতরের যে ভ্যালুটা হবে মানে যে মানটা এই মানটা আমার পজিটিভও হইতে পারে নেগেটিভও হইতে পারে তারপর এটাতে যদি আপনি সমান সমান লেখেন তাহলে প্লাস টু দেওয়া থাকলে হবে টু মাইনাস টু দেওয়া থাকলে হবে টু মানে কি মানে হচ্ছে মডুলাসের ভিতরের মানটা পজিটিভও হইতে পারে নেগেটিভও হইতে পারে কিন্তু যখন এটাকে আমি সলিউশন করে যে মানটা পাবো সেই মানটা হবে অলওয়েজ পজিটিভ বিষয়টিকে আমরা এই পর্যন্ত বুঝছি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে 
आपना रजे क्वेश्चन टा दी से क्वेश्चन टा की दी से मॉडुलस x माइनस फाइव समान समान सिक्स ये इसे मॉडुलस के भीतर है अंकुर को की x माइनस फाइव पहले में जाके ब्रैकेट दिया आठ के बन आठ के लिए एक तो अगर किसी का इसीलाम ये मॉडुलस के भीतर है मानता पॉजिटिव हो इतने बारे नेगेटिव हो इतने बारे तार मानी की ये x माइनस फाइव ये जिन्स टक ये हमार पॉजिटिव हो इतने बारे अब अगर की नेगेटिव हो इतने बारे ना बिशरा बोझ है आमी की बोलती हूँ मॉडुलस के भीतर में मानता पॉजिटिव हो इतने बारे नेगेटिव हो इतने बारे ताले इस जगह देखा से कि x माइनस फाइव ताले ये x माइनस फाइव ये टाकी पॉजिटिव हो इतने बारे अब अगर की नेगेटिव हो इतने बारे ताले इधर की लिखा जाए प्लस माइनस x माइनस फाइव शॉमन शॉमन सिक्स अबे क्या हमारे पास है ये बोलते ह एर पर ए मॉडुलस चीनो टा मुसे दिवन दिसन एर पर हम की शिक्षी मॉडुलस सर भीतर में मंटा की पॉजिटिव होते वाले नेगेटिव होते वाले तार मने की प्लस माइनस बुझा की कैसे अच्छा जो दी ए पॉन तो बुझे था के न एक बार हम तले पर उत्तर लोचना शुरू करी एक हो न आपने जो दी प्लस नहीं तले की हाँ बिशर देखने पर x is equal to 6 plus 5 is equal to 11. एक बंद की पूछें, माने पहले में क्या करना? Plus नहीं आकाश करना। एक बार जो भी minus नहीं आकाश करी, minus नहीं आकाश को लिखिए इस बार। बिशोड़ के पूछा कैसे? अच्छा, minus नहीं आज दे रखूँ लिखें, minus x minus 5 शॉन शॉन 6 बा x minus 5 शॉन 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 minus 6। इधर हम क्यों लिख सी? आमी ऊबाई पक्करे minus वन दरा गुन कर सी। माइनस एक्स माइनस फाइव शॉन्शन सिक्स ये तरह जो अपने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करें तो लिखिए लिखा जाए माइनस एक्स प्लस फाइव शॉन्शन सिक्स बा ये तो कौन कोल्ले कैलकुलेशन करने को शिक्षक ठीक नहीं जावे ये जो ना जो कौन कोनो किसी अपना ब्रैकेट दिया आठ करना थक बे पास एक तो माइनस थक बे आपने ऊपर बखरे माइनस वन दर गुन कर दिए गुन कर दिले कि शाओज़ हुए जब कैलकुलेशन डब बुझा के कैसे तो लेखन तेरे की लिखा दे बा एक्स इस गर्स्ट माइनस सिक्स प्लस फाइव डेट मिस की माइनस वन तो ले एक्स सब एक बिषय टाइप होने तो बुच्चे हैं। अच्छा ताले बिषय टाइप किधर आयलो? आपने बोला कि मॉडुलस एक्स माइनस फाइव शॉन शॉन सिक्स इटा के शामिल आने कोट्टे बोले। आमी किस शिक्षी? मॉडुलस एर भीतर एर मांटा की पॉजिटिव होते बारे, नेगेटिव होते बारे। जो दी पॉजिटिव, नेगेटिव जे कौन बे� माइनस नहीं आशा करते माइनस एक्स माइनस फाइव शॉन शॉन सिक्स एक बार हमें कैलकुलेशन टा शाहोस करार जोनो ऊपर बक्करे माइनस वन दर गुन कर सी ताले ऊपर बक्करे माइनस वन दर गुन को लेकिन लिखा जाए एक्स माइनस फाइव शॉन शॉन की माइनस सिक्स तब और एक हंते के एक्स मान बर कर सी और आपने जो भी एवा भे समाधान सबा जो बोझ एक कमेंट से जान एक्साम्पल वन डान सबा जो बुझे थकें एक कमेंट्स कर सबा एक कमेंट्स कर जान एक्साम्पल वन बुझे कि ना आर एक टा रिक्वेस्ट थक बे क्लास टा जो दी भालो लगे अब उसे अपने अपना टाइमलाइन क्लास टा शेयर करे देवन अपना जाय फ्रेंड दरिक टू कमेंट सेक्शन में मेंशन कर बेन जाते शॉपाइ मिला हमरा क्लास टा एन्जॉय करते पड़ी अम्म आवर उन्होंने करते सी क्लास टा जो दी भालो लगे अपने अब उसे अपना टाइमलाइ अच्छा जरा एक्साम्पल वन बुझे भलो कथा एबारे जिन लक्ष्य करते हैं अच्छा विषय देखें 
আমি সমাধান বের করছি কত মাইনাস ওয়ান কমা ইলেভেন তাহলে এইটা অ্যান্সার দিলে তো আমার অঙ্কটা হয়েই গেল এই বন্ধু কি বোঝা গেছে এখন যদি কোনো কারণে অপশনগুলো এইভাবে দেয়া থাকে এই যে আপনার কোশ্চেন দিয়েছিল কি মডুলাস এক্স মাইনাস ফাইভ সমান সমান সিক্স এই যে সমীকরণটা বলছে কি এইটা সমাধান সেট আকারে প্রকাশ করেন তখন অপশনগুলো দেয়া থাকবে একটা দেয়া সে একটা দেয়া সে বি এখন বিষয়টা দেখেন আপনারা এবার বলছে কি সমাধান সেট আকারে প্রকাশ করতে যখনই আমি গত ক্লাসে শিখেছিলাম কি যখনই কোনো একটা কিছুকে সেট আকারে প্রকাশ করতে বলবে আমার প্রথম কাজ যে রেজাল্টটুকু আমি বের করছি এই দুটার পাশে হবে কি সেকেন্ড প্যাকেট সবাই খুব মনোযোগ সহকারে কথাটা শোনেন যখনই আপনাকে কোনো কিছু সেট আকারে প্রকাশ করতে হবে তখনই আমাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ব্যবহার করতে হবে মাইন্ডেড তাহলে খাতায় এটা নোট আকারে লিখে রাখেন সমাধান সেট আকারে প্রকাশ করতে বললে আমরা কোন সিম্বল ব্যবহার করব অবশ্যই আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ব্যবহার করব তাহলে অপশন কি এ হবে না বি হবে অবশ্যই অপশন হবে বি বিষয়টা কি সবাই বুঝছেন তাহলে এখান থেকে কোশ্চেনটা কিভাবে আসতে পারে বলতে পারে এই সমীকরণটাকে সমাধান করুন খুব ভালো কথা সমাধান করলেন অথবা বলতে পারে কি সমাধান সেট আকারে প্রকাশ করেন যদি সমাধান সেট আকারে প্রকাশ করতে বলে তাহলে অবশ্যই আমাকে রেজাল্টটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা প্রকাশ করতে হবে কারণ আমরা জানি কি কোনো কিছু সেট আকারে প্রকাশ করতে হলে সর্বদা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ব্যবহার করতে হয় আমার ধারণা আমরা এক নম্বর অঙ্কটা বুঝছি তারপর আমি আরেকটা অঙ্ক দেখাচ্ছি এই টাইপের এবার আপনার বলছে মডুলাস থ্রি এক্স মাইনাস টু সমান টেন এটারও সমাধান বের করতে বলছে আচ্ছা আমি কি শিখেছিলাম যখনই মডুলাস দিয়ে এই টাইপের একটা কোশ্চেন দিবে আমার প্রথম কাজ কি যেতটুকু অংশ ভিতরে দেয়া থাকবে তারে আমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে দেবো এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে তারপর আমি কি শিখছি মডুলাসের ভিতরের অংশ টাকা পজিটিভও হইতে পারে নেগেটিভও হইতে পারে তার মানে যা দেয়া আছে শুধুমাত্র মডুলাস চিহ্নটা মুছে তার পাশে প্লাস মাইনাস লিখে দেব কেন মডুলাসের ভিতরে মানটা পজিটিভ হইতে পারে নেগেটিভ হইতে পারে তারপর কি শিখছিলাম প্লাস চিহ্ন নিয়ে প্লাস চিহ্ন নিলে কি হয় থ্রি এক্স মাইনাস টু সমান সমান টেন বা থ্রি এক্স ইজ গাস টু দশ প্লাস দুই মানে বারো বা এক্স ইজ গাস টু ফোর এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে আচ্ছা তারপরের কাজটা কি নেগেটিভ চিহ্ন নিয়ে নেগেটিভ চিহ্ন নিলে কি হবে থ্রি এক্স আমি অলওয়েজ একটা জিনিস বলবো যখনই কোনো একটা কিছু ব্র্যাকেট দিয়ে আটকানো থাকবে আর আরেক পাশে কোনো একটা মান থাকবে আপনি মাইনাস দ্বারা গুণ করে নেবেন উভয় পক্ষে তাহলে আপনার ক্যালকুলেশনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে আর যদি আপনি প্রচলিত নিয়মে ক্যালকুলেশন করেন তখন ক্যালকুলেশনটা একটু বড় হয়ে যাবে তাহলে আমি যদি উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে কী আসে থ্রি এক্স মাইনাস টু সমান সংখ্যা মাইনাস টেন উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে তাহলে এদের থেকে কী লেখা যায় বা থ্রি এক্স ইজ গাস টু মাইনাস টেন প্লাস টু দ্যাট মিনস হচ্ছে মাইনাস এইট বা এক্স ইজ গাস টু কত মাইনাস এইট বাই থ্রি তাহলে সমাধান কী বেরোলো একটা ফোর আর একটা মাইনাস এইট বাই থ্রি বিষয়টাকে এই পর্যন্ত সবাই বুঝছেন আচ্ছা এখন যদি এটাকে সমাধান সেট আকারে প্রকাশ করতে বলে সমাধান সেট আকারে তাহলে গল্পটা কি হবে দুই পাশে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেবো মাইনাস এইট কমা থ্রি তাহলে সমাধান হচ্ছে আমার এইটা আর যদি সমাধান সেট আকারে প্রকাশ করতে বলে তখন হবে কি ফোর কমা মাইনাস এইট বাই থ্রি তাহলে টাইপ ওয়ান আমাদের শেষ আমি টাইপ ওয়ানের সামারিটা বলতেছি সবাই একটু আমাকে কমেন্টসে ফিডব্যাক জানান যারা টাইপ ওয়ান বুঝছেন তারা লেখেন টাইপ ওয়ান ডান আর যারা বোঝেন নাই অথবা কোনো কোশ্চেন আছে তারা কমেন্টসে কোশ্চেন করেন আর যারা বুঝছেন তারা লেখেন টাইপ ওয়ান ডান বিষয়টা সামারি করলে কি দাঁড়াবে আপনাকে মডুলার সামথিং কিছু একটা দিয়া ইকুয়াল দিয়ে বলবে এটা সমাধান করতে আমরা জানি কি মডুলাসের ভিতরে মানটা পজিটিভ হইতে পারে নেগেটিভ হইতে পারে তাহলে ভিতরে যে মানটা দিয়েছে প্রথমে দুইটা মানরে ব্র্যাকেট দিয়ে আটকাবো তারপর কি করব মডুলাস চিহ্নটা মুছে দিয়ে প্লাস মাইনাস লিখবো এরপর কি করবো একবার প্লাস নিয়ে কাজ করব একবার মাইনাস নিয়ে কাজ করব তারপর যা পাবো সেটা হচ্ছে সমাধান আর যদি সমাধান সেট আকারে প্রকাশ করতে বলে তাহলে দুই পাশে আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেবো সবাই একটু কমেন্টসে ফিডব্যাক জানান
আচ্ছা এবার আমরা আলোচনা করব টাইপ 2 আজকের দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা টাইপ 2 থেকে এখন পর্যন্ত 35 থেকে 40 তম এই 6টা বিসিএস এ তিনবার क्वेश्चन আসছে তো আমরা আপনার অসমতা থেকে প্রতি বছর একটা क्वेश्चन আসে গত 6টা বিসিএস এ সেই প্রতিটা क्वेश्चन এর ভিতর তিনটা क्वेश्चन ই আসছে টাইপ 2 থেকে তার মানে 41 Type 2 super important. It are pass like that. Can three star. Acha. Type 2 and nam ki poroman chino betito pokas. Mane ki mane tamik to pore example a shaja de hachi. Apatama the duta formula shikta. Formula taki modulus x less than a hole. Modulus x less than a hole. Solution to hoche minus a less than x less than a. আমরা কি শিখলাম মডুলাস এর ভিতর যদি x থাকে এবং লেস দ্যান যদি a হয় তাহলে এই যে এটা এটার মান বাম পাশে হবে মাইনাস ডান পাশে যা আছে তাই থাকবে আর এই ভিতরে যা আছে সেটা আমি এখানেই লিখলাম তাহলে আপনি মনে রাখবেন কি হবে মডুলাস x লেস দ্যান a হলে কি হবে মাইনাস এ লেস দ্যান x লেস দ্যান a অনুরূপ ভাবে মডুলাস x গ্রেটার দ্যান a হলে এটা ছিল কি লেস দ্যান এবার লেস দ্যান না দিয়ে দিছি কি গ্রেটার দ্যান যদি মডুলাস x greater than a hoy tale hobe ki minus a greater than x greater than a tale bishoy ta ki darailo apnar dui ta formula jante hobe formula gula ki modulus x less than a hole ki hobe minus a less than x less than a modulus x greater than a hole ki hobe minus a greater than x greater than a e dui ta ektu koshto kore mone rakhte hobe acha jodi less than na dia less than equal dai greater than na dia greater than equal dai kono somoshya nai তখন হবে কি মাইনাস এ লেস দ্যান ইকুয়াল এক্স লেস দ্যান ইকুয়াল এ অনুরূপ কি মডুলাস এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল এ হলে কি হবে মাইনাস এ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল এ বিষয়টা কি বোঝা গেছে তার মানে আপনি ফর্মুলা শিখবেন দুইটা একটা হচ্ছে মডুলাস এক্স লেস দ্যান এ হলে কি হয় মডুলাস এক্স গ্রেটার দ্যান এ হলে কি হয় এই দুটো আপনি যদি জানেন এখন যদি মডুলাস এক্স লেস দ্যান ইকুয়াল এ বলে শুধুমাত্র কি ফর্মুলা যায় কি লেস দ্যান ইকুয়াল চিহ্নটা ব্যবহার করবেন মডুলাস এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল এ বললে শুধু কি করবেন ফর্মুলা যায় কি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল ব্যবহার করবেন আচ্ছা এবার সেন एग्जांपलে আপনারা एग्जांपल দিছে মডুলাস x লেস দ্যান 3 এত কে পরমমান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করেন পরমমান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ মানে কি এই যে আপনার কোশ্চেনটা দেয়া আছে লক্ষ্য করে এটা কি একটা পরমমান চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ না মডুলাস x আচ্ছা এর বলছে কি এমন ভাবে প্রকাশ করেন যাতে যে সমাধানটা পাবেন সেখানে যেন কোনো মডুলাস না থাকে তাহলে আমরা কি শিখছিলাম মডুলাস x লেস দ্যান a হলে মাইনাস a লেস দ্যান x লেস দ্যান a তাহলে এখান থেকে কি লেখা যায় মাইনাস 3 লেস দ্যান x লেস দ্যান 3 বিষয়টা কি বোঝা গেছে তাহলে মডুলাস 3 লেস দ্যান মডুলাস x লেস দ্যান 3 এত কে পরমমান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করতে বললে আমার সমাধান কি -3 x 3 যদি বলা হয় মডুলাস x 3 হলে এত কে পরমমান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করুন তখন কি করবেন -3 x 3 বুঝা গেছে এখন যদি क्वेश्चन দেয় এরকম মডুলাস x 4 এত কে পরমমান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করুন তখন কি লিখবেন আপনি জানেন কি মডুলাস x গ্রেটার দ্যান a হলে কি হবে -a গ্রেটার দ্যান x গ্রেটার দ্যান ए তাহলে এর কি লেখা যায় -4 গ্রেটার দ্যান x গ্রেটার দ্যান 4 বুঝা কি গেছে এটা যদি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল দেয় তখন কি -4 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল x গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 4 বিষয়টা কি সবাই বুঝছেন যদি বুঝে থাকেন লেখেন বেসিক ডান এগুলো পরীক্ষায় লাগবে না পরীক্ষায় যা লাগবে আমি এখন একটু পরে করাচ্ছি সবাই যদি এতটুকু আলোচনা বুঝে থাকেন একটু কমেন্টসে লেখেন বেসিক ডান আমি যে জিনিসটা পড়াবো এর পর সেটা হচ্ছে সবচেয়ে সুপার ইম্পর্ট্যান্ট
আচ্ছা এখন আমি যে ম্যাথটা নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে সুপার ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এই ম্যাথটা আমি অনেক সময় নিয়ে আলোচনা করব যদি এই ম্যাথটা বুঝতে পারেন তাহলে এখান থেকে পরীক্ষায় যে क्वेश्चन আসতে পারে সেটা আপনি অবশ্যই आंसर করবেন আচ্ছা বিষয়টা দেখেন আপনাকে क्वेश्चन দিতে পারে দুই ভাবে বলতে পারে সমাধান করুন এটা অথবা বলতে পারে কি এতকে পরমমান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করুন তাহলে क्वेश्चन দুই ভাবে আসতে পারে হয় বলবে এটা সমাধান করুন অথবা বলবে কি এতকে পরমমান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করুন আচ্ছা বিষয়টা দেখেন ফর্মুলা শিখছিলাম জানি কি মডুলাস x লেস দ্যান a হলে মাইনাস a লেস দ্যান x লেস দ্যান a আরেকটা শিখছিলাম কি মডুলাস x গ্রেটার দ্যান a হলে মাইনাস a গ্রেটার দ্যান x গ্রেটার দ্যান a আচ্ছা বিষয়টা দেখেন এই যে ফর্মুলাটা আপনি শিখছেন তখন কি ছিল মডুলাসের ভিতর শুধু x ছিল এখন পরীক্ষার প্রশ্নে মডুলাসের ভিতর তো শুধু x নাও থাকতে পারে x না থেকে x 2 থাকতে পারে x 3 থাকতে পারে 2x 3 থাকতে পারে যাই থাকুক না কেন আপনি এখানে এই ভিতরে যতটুকু থাকবে এই জিনিসটা আপনি লিখবেন আমি কি বলছি আমরা ফর্মুলা শিখছি কি মডুলাসের ভিতর আছে x এখন পরীক্ষার কোশ্চেনে x ও দিতে পারে x এর পরিবর্তে অন্য যে কোনো কিছু দিতে পারে কি দিতে পারে 2x 7 দিতে পারে 2x 7 দিতে পারে x 3 দিতে পারে x 3 দিতে পারে যাই দেখ না কেন আপনি কি করবেন সেই x এর জায়গায় এই ভিতরে যা দেয়া আছে সেটা লিখবেন কিভাবে আপনি দেখেন একটু বিষয়টা আমি কি শিখছিলাম মডুলাস x লেস দ্যান a হলে মাইনাস a লেস দ্যান x লেস দ্যান a এই কনসেপ্টটি লিখবো তাহলে 5 তে কি লেখা যায় মাইনাস 5 লেস দ্যান 2x 7 লেস দ্যান 5 বিষয়টা কি সবাই বুঝছেন এই বন্ত কিচ্ছু না আপনি প্রথমে কি করছেন মডুলাস x লেস দ্যান a এই ফর্মুলার আলোকে আমি লিখছি কি মাইনাস a লেস দ্যান x লেস দ্যান a যেহেতু এখানে x এর পরিবর্তে 2x 7 দেয়া আছে এজন্য আমি এখানে লিখছি 2x 7 বোঝা গেছে এইবার আমার প্রথম কাজ এই যে এখানে কি আছে -7 না বিষয়টা দেখেন আপনার কাজ হবে মাসখানের এই অংশটা নিয়ে এখানে যেহেতু -7 আছে আপনি এই -7 রে রাখবেন না আর রাখতে লিখি করতে হবে +7 বিষয়টা বুঝেন আমার টার্গেট হচ্ছে এখানে যা থাকবে সেটাকে আমি রাখব না যেহেতু -7 আছে তাহলে আমি -7 রে যদি ভ্যানিশ করতে চাই তাহলে হতে হবে কি +7 ভ্যানিশ মানে হচ্ছে 0 তাহলে -7 রে ভ্যানিশ করতে লিখি করব +7 তাহলে এখানে যদি প্লাস সেভেন থাকতো তাহলে প্লাস সেভেন রে ভ্যানিশ করতে হলে আমি কি করতাম মাইনাস সেভেন বিষয়টা কি বুঝছে তার মানে আপনার প্রথম কাজ এখানে যা দেয়া আছে মাঝখানে আসবেন আইসা দেখবেন এই জায়গায় কী দেয়া আছে যদি প্লাস ফাইভ দেওয়া থাকতো মাইনাস ফাইভ করবো মাইনাস ফাইভ দেওয়া থাকলে প্লাস ফাইভ করবো তাহলে আমি যেহেতু প্লাস সেভেন করছি তাহলে প্রত্যেকটা উপাদানের সাথে আমি কী করবো প্লাস সেভেন এই বন্ধ কি বোঝা গেছে আচ্ছা যদি বোঝা যায় এতটুকু তো বাদ গেলই বাদ গেলে কী থাকে 2 লেস দ্যান টু এক্স লেস দ্যান বারো এই বন্ধু কি বোঝা গেছে আচ্ছা এইবার এসে আপনি দেখবেন এক্সের সাথে আমি গত ক্লাসেই বলছি যখনই আপনি কোনো সমাধান বের করবেন আপনার টার্গেট থাকবে এক্সের সাথে যে শহরটা থাকবে সেই শহরটা যেন সর্বদা ওয়ান থাকে এক্সের সাথে যে শহক কত টু বিষয়টা বোঝেন টু এক্স লিখছি তার মানে এই জায়গায় এক্সের শহক কত দুই থ্রি এক্স এখানে এক্সের শহক কত থ্রি মাইনাস ফাইভ এক্স এখানে এক্সের শহক কত মাইনাস ফাইভ তাহলে আপনি যদি এক্স এর সহকে ওয়ান বানাইতে চান তাহলে কি করতে হবে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে না তাহলে একে যেহেতু আপনি দুই দ্বারা ভাগ করছেন তাহলে প্রত্যেকটাই আপনার দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে ভাগ করলে ফাইনালি আসে কি ওয়ান লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান সিক্স সবাইকে আমার কাছে আরও বুঝছেন তাহলে বিষয়টা আমরা যদি একটু পার্ট বাই পার্ট বলি প্রথম কাজ কি মডুলাস এক্স লেস দ্যান এ এই ফর্মুলার আলাদা আমি কি লিখতে পারি মাইনাস এ লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান এ এক্সের পরিবর্তে যে কোনো কিছুই দেওয়া থাকতে পারে এই জন্য আমি কি লিখছি ফাইভ যেহেতু ছিল এখানে হবে কি মাইনাস ফাইভ আর এখানে থাকবে কি প্লাস ফাইভ এখানে যদি শুধু এক্স থাকতো তাহলে মাঝখানে লিখতাম কি এক্স যেহেতু এক্স নাই আছে কি টু এক্স মাইনাস সেভেন লিখছি টু এক্স মাইনাস সেভেন খুব ভালো কথা এরপরের গল্প ছিল কি আমি মাঝখানে যাবো অলওয়েজ মাঝখানে যাবো কি দেখলাম যে এখানে আছে কি টু এক্স মাইনাস সেভেন তাহলে আমি মাইনাস সেভেন রাখবো না রাখতে হলে কি করতে হবে প্লাস সেভেন যদি এখানে প্লাস সেভেন থাকতো তাহলে কি করতেন মাইনাস সেভেন তাহলে যেহেতু আমি প্লাস সেভেন নিছি তাহলে প্রত্যেকটা উপাদানের সাথে আমি কি করবো প্লাস সেভেন করলাম করলে আসে কি টু লেস দ্যান টু এক্স লেস দ্যান বারো এরপরের গল্প কি আমার এক্সের সহক সর্বদা ওয়ান হইতে হবে তাহলে এক্সের সহক যদি আমি সর্বদা ওয়ান বানাইতে চাই তাহলে কি দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে মাঝখানে যেহেতু দুই দ্বারা ভাগ করছি তাহলে কি প্রত্যেকটা উপাদান যদি আমার দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে ফাইনালি রেজাল্ট আসে কি ওয়ান লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান সিক্স তাহলে আপনারা যদি বলা হয় সমাধান তাহলে এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার 
তাহলে অ্যানসার হবে কি ওয়ান লেস দেন এক্স লেস দেন সিক্স সবাই যদি এতটুকু বুঝে থাকেন একটু কমেন্টসে ডান লেখেন এরপর আমার আরও বিস্তারিত আলোচনায় যেতে হবে এতটুকু যদি বুঝে থাকেন সবাই একটু ডান লেখেন কমেন্টসে যারা প্রথম ক্লাসটা অসমতার পার্ট ওয়ান করেন নাই আমার অনুরোধ থাকবে আপনার আজকের ক্লাসটা যদি আমার ভালো লাগে মানে আমার ক্লাসটা যদি বুঝে থাকেন আপনি অসমতার পার্ট ওয়ান ক্লাসটাও করবেন কারণ আপনি যদি অসমতার পার্ট ওয়ান আর আজকের অসমতার পার্ট টু এই দুইটা যদি ক্লাস করেন ইনশাল্লাহ আমাদের যেহেতু সামনে একচল্লিশতম এবং বিয়াল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষা এখানে আপনার যেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো আছে এই দুইটা আলোচনাই আজকের দুইটা ক্লাসে করা হবে কথা কি বুঝছেন যাদের ক্লাসটা ভালো লাগছে অবশ্যই পার্ট ওয়ানটা করে নেবেন আর যাদের ক্লাস ভালো লাগছে তাদের প্রতি অবশ্যই অনুরোধ ক্লাস শেষে আপনার পরিচিত সকল ফ্রেন্ডদের আমার এই গ্রুপটাতে অ্যাড করবেন কারণ আমার গ্রুপটা একদম নতুন আপনারা যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন তাহলে আপনাদের মাধ্যমেই খুব দ্রুত আমাদের এই গ্রুপটা পরিচিত হতে পারবে আচ্ছা তাহলে সবাই যেহেতু ডান লিখছেন আমি ধরে নিছি সবাই বুঝছেন এইবার এই একই কোশ্চেন যদি মডুলাস টু এক্স মাইনাস সেভেন লেস দেন ইকুয়াল সেভেন দিত তাইলে কি গল্প এক শুধু এখানে কি লেস দেন ইকুয়াল এখানে কি লেস দেন ইকুয়াল তাইলে আমার লেস দেন পারলে আমি লেস দেন ইকুয়ালও পারবো তখন শুধু ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন ইকুয়াল সিক্স এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে আচ্ছা আমরা এই পর্যন্ত বুঝছি এইবার আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনায় আসবো সেটা হচ্ছে ব্রাকেটের ব্যবহার যারা প্রথম ক্লাসটা করছেন তাদের কাছে আমি একটু অনুরোধ করব যেহেতু অনেকেই আমার প্রথম ক্লাসটা করে নাই আমি যদি ব্রাকেটের ব্যবহারটা বিস্তারিত না বুঝাই তারা সেই জিনিসটা বুঝবে না এই জন্য আমি ব্রাকেটের ব্যবহারটা একটু বিস্তারিতই বুঝাবো আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে যারা গত ক্লাসটা করছেন তারা আই আলোচনাটা আরেকবার একটু শোনেন শুনলে তো ক্ষতি নেই আরেকবার একটু ভালো মতো শিখলেন আচ্ছা বিষয়টা একটু দেখেন ব্রাকেট জিনিসটা কি এক্স গ্রেটার দেন জিরো আপনার বলছে এটার ব্রাকেট আকারে প্রকাশ করতে আপনি কি করবেন প্রথম একটা সংখ্যা রেখা নেবেন এলো জিরো এলো ইনফিনিটি এ হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি আচ্ছা দেখেন এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে কি ডান পাশ এটা হচ্ছে ডান এটা হচ্ছে কি বাম খুব ভালো কথা এক্সের মান জিরোর থেকে বড় জিরোর থেকে বড় মানগুলো কেমন এক দুই তিন এরকম আচ্ছা তাহলে এক্সের মান জিরোর থেকে বড় 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 মানে কি এক দুই তিন চার তাহলে মান যদি কখনো বড় হয় বড় হলে কোথায় হয় ডানে তার মানে মান বড় হলে আমি যাব কোথায় ডানে এই বন্ধ কি বোঝা গেছে তাহলে এক্সের মান যেহেতু জিরোর থেকে বড় তার মানে এটা কোথার ঘটনা এই জায়গার ঘটনা বোঝা কি গেছে ক্লিয়ার তার আমি কি শিখলাম কখনো যদি কোনো কিছুর মান বড় হয় বড় হইলে যাবে অলওয়েজ ডানে মানে কি এক্সের মান জিরোর থেকে বড় জিরোর থেকে বড়ের মানগুলো একটু বলেন এক দুই তিন এগুলো কোথায় ডান পাশে না তার মানে মান যদি কখনো বড় হয় তাহলে হবে ডানে তাহলে এক্স গ্রেটার দেন জিরো এটা কোথায় ঘটনা এখানে খুব ভালো কথা এখন আপনারা বলছে এক্স লেস দেন জিরো এবার একটু বিষয়টা বোঝেন এবার বলছে এক্সের মান জিরোর থেকে ছোট ছোট মান কারা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এই মানগুলো কোথায় বামে না মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তার মানে কি মান যদি ছোট হয় তাহলে ঘটনা ঘটে কোথায় বামে তাহলে আপনি শুধু মনে রাখবেন কি মান বড় মানে গ্রেটার দেন হলে ঘটনা যাবে ডানে মান যদি ছোট হয় মানে লেস দেন তাহলে ঘটনা হবে বামে এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে খুব ভালো কথা এখন যদি এক্স গ্রেটার দেন জিরো না দিয়া এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো দিত তাইলেও থাকে কথা এক্সের মান কি বলছে জিরো অথবা জিরোর থেকে বড় আপনি শুধু দেখবেন বড় কি না ইকুয়াল টিকুয়াল ভুলে যান বড় বড় মানে কি ডানে তাহলে এই ঘটনা কোথায় এখানে এখন যদি বলতো এক্স লেস দেন ইকুয়াল জিরো এটা মানে কি এক্সের মান জিরোর থেকে জিরোর সামান অথবা জিরোর থেকে ছোট আমি বলছি কি সমান কথাটা ভুলে যান এক্স লেস দেন মানে কি এক্সের মান জিরোর থেকে ছোট ছোট হলেই কোথায় বামে তাহলে এই ঘটনা ঘটবে কোথায় এখানে এই পর্যন্ত কি সবাই বুঝছেন আচ্ছা বুঝলাম এইবার আসেন এটার আমি ব্রাকেট আকারে প্রকাশ করব প্রথমে আমি কি করব একটু দেখেন এক্সের মান জিরোর থেকে বড় তাহলে জিরো লিখবেন লিখছেন এক্সের মান জিরোর থেকে ছোট লিখবেন জিরো লেখা হয়েছে 
আচ্ছা এইবার দেখেন যখন মানটা ডানে যাবে ডানে মানে কি ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে তাহলে কি জিরো কমা ইনফিনিটি আবার যখন এখানে ঘটনা ঘটবে এখানে যাবে কি মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে লিখবেন কি মাইনাস ইনফিনিটি বুঝা কি গেছে তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াইলো যদি ডানের ঘটনা ঘটে তাহলে বড় মানে কি ইনফিনিটি ছোট মানে কি মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে বড় হলে কি লিখবেন জিরো কমা ইনফিনিটি ছোট হলে কি লিখবেন জিরো কমা মাইনাস ইনফিনিটি এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেবো না থার্ড ব্র্যাকেট দেবো সবাই বিষয়টা খুব মনোযোগ সকার বোঝেন আপনার কোশ্চেনে যদি কখনো ইকুয়াল দেয়া থাকে এক্স গ্রেটার দেন জিরো এখানে কি ইকুয়াল আছে নাই দে এখানে ইকুয়াল আছে এখানে কি ইকুয়াল আছে নাই এখানে ইকুয়াল আছে কোশ্চেনে যদি কখনো ইকুয়াল থাকে তাইলে হবে থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল না থাকলে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট মাথায় এটা ঢুকাই নেন কি ঢুকাইছেন কোশ্চেনে যদি ইকুয়াল থাকে মানে ইকুয়াল মানে কি যদি সমান হয় ইকুয়াল থাকলে থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল না থাকলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট মানে কি মানেটা দেখেন এক্স গ্রেটার দেন জিরো এখানে কি ইকুয়াল আছে না নাই নাই তার মানে জিরোর পাশে কোন ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট বোঝা কি গেছে এখানে কি ইকুয়াল আছে না নাই নাই তার মানে জিরোর পাশে কোন ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট বুঝতে কি পারছেন খুব ভালো কথা এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো এবার এটার ঘটনা দেখেন এখানে কি ইকুয়াল আছে আছে তার মানে কোন ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট কারণ আমি শিখছি কি ইকুয়াল থাকলে থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল না থাকলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট তাহলে এখানে কি ইকুয়াল আছে আছে তার মানে কোন জিরোর পাশে কোন ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট তাহলে আমি কি শিখলাম ইকুয়াল থাকলে হবে থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল না থাকলে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আচ্ছা ইকুয়াল মানে কি সমান আপনি ইনফিনিটি আর মাইনাস ইনফিনিটির সমান কি কোনো মান জানেন না যেহেতু আমি ইনফিনিটি আর মাইনাস ইনফিনিটির সমান কোনো মান জানি না তার মানে মাইনাস ইনফিনিটি আর প্লাস ইনফিনিটি এই দুই ইনফিনিটির পাশেই সর্বদা হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট মাইন্ডেড আপনি ইনফিনিটির বা মাইনাস ইনফিনিটির সমান কোনো মান তো জানেন না আমি বলছি কি সমান হইলেই হয় থার্ড ব্র্যাকেট সমান না হইলেই কই ফার্স্ট ব্র্যাকেট তাহলে ইনফিনিটি আর মাইনাস ইনফিনিটির সমান যেহেতু আমি কোনো মান জানি না তার মানে কোশ্চেন যেমনই হোক না কেন ইনফিনিটির পাশে আর মাইনাস ইনফিনিটির পাশে হবে সর্বদা ফার্স্ট ব্র্যাকেট আমার কথা কি সবাই বুঝছেন যদি বুঝে থাকেন এটা তো পুরো বেসিক আমি তো পরীক্ষা এত বেসিক ইউজ করব না পরীক্ষা আমি শুধু এই পুরো বিষয়টা দিয়ে যেটা বুঝছি শুধু পরীক্ষা আমি একটা জিনিসই মাথায় রাখব কোশ্চেনে ইকুয়াল থাকলে হবে থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল না থাকলে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আবার রিপিট ইকুয়াল থাকলে থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল না থাকলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর আমি যেহেতু ইনফিনিটি আর মাইনাস ইনফিনিটির সমান কোনো মান জানি না এর জন্য ইনফিনিটি আর মাইনাস ইনফিনিটির পাশে সর্বদা হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এতটুকু যদি বুঝে থাকেন সবাই একটু লেখেন কমেন্টসে বেসিক ডান এরপর আমি মূল আলোচনায় যাচ্ছি সবাই একটু কমেন্টসে জানান বেসিক ডান যারা বুঝছেন বিশেষ করে আজকে যারা প্রথম ক্লাস করতেছেন আর যারা গতদিন ক্লাস করছেন তারা আরেকবার একটু বুঝে নিলেন হ্যাঁ সবাই মেনশন করেন ফ্রেন্ডদের মূল আলোচনা তো মাত্র শুরু করব সবাই মিলে আলোচনা জয়েন করতে হবে তো নিজের ফ্রেন্ডদের হচ্ছে সবাই মেনশন করেন ক্লাসটা শেয়ার করেন আরও অনেক মজার মজার ক্লাস হবে আমাদের পরবর্তী ক্লাস হবে দিঘাত সমীকরণ যে দিঘাত সমীকরণ ম্যাক্সিমামই আপনারা না বুঝে মুখস্থ করছেন খুবই মজার ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ তাহলে মজার মজার ক্লাস যদি পেতে হয় রেগুলার ক্লাস যদি করতে চান তাহলে আমাদের গ্রুপটা তো অনেক জমজমাট হতে হবে তা নাহলে কি আমরা ক্লাস করে মজা পাবো এই জন্য সবাই হচ্ছে ফ্রেন্ডদের এই গ্রুপে দ্রুত অ্যাড করে আমাদের মেম্বার সংখ্যা খুব দ্রুত আমরা বৃদ্ধি করতে চাই তারপর আমরা আরও অস্থির এবং অনেক মজার মজার ক্লাস নেব টেকনিক শিখব ভিডিও ক্লাস নেব লাইভ আড্ডা হবে ম্যাথ নিয়ে অনেক কিছুই হবে ইনশাল্লাহ এর জন্য আপনাদের শুধু একটা সহযোগিতাই লাগবে আমার গ্রুপের পরিচিতিটা যাতে সবার মধ্যে ছড়িয়ে যায় এর জন্য আপনাদের একটু সহযোগিতা করতে হবে আর বাকিটা ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব। রকম থ্যাংকস তোমার কমপ্লিমেন্টের জন্য তুমি তো ফিজিক্সের বস এডমিশন টেস্টের তোমার কমপ্লিমেন্টটা আমার জন্য অনেক হচ্ছে অনুপ্রেরণামূলক রকম থ্যাংকস তোমাকে আচ্ছা আমরা তাহলে বেসিকটা বুঝলাম এবার আসেন মূল আলোচনায় সবাই খুব মনোযোগ সহকারে আলোচনাগুলো শুনবেন একচল্লিশ বিয়াল্লিশ এবং তেতাল্লিশ এই তিন বিসিএস এ এখান থেকে ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো বিসিএস এ কোশ্চেন আসবে এবং এমনই ধরে একাধিক বিসিএস এ কোশ্চেন আসতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা এবার একটু আলোচনায় ব্যাক করি 
অঙ্কটাতে সবাই একটু ব্যাক করেন তো কি জানি করছিলাম আমি একটু আরেকবার যাই মডুলাস 2x 7 less than 5 এই তো ছিল সলিউশনটা পাইছিলেন কি 1 less than x less than 6 আচ্ছা এখন বসে এটা ব্র্যাকেট আকারে প্রকাশ করতে প্রথমে আমি এটা ব্র্যাকেট আকারটা একটু বেসিক দিয়ে শেখাবো তারপর আমি মুখে মুখে শেখাবো দেখেন বেসিকটা হচ্ছে সংখ্যা রেখা আমরা পরীক্ষা যদিও কোনোদিন সংখ্যা রেখা ইউজ করব না আচ্ছা বলা হইছে এখানে কি 1 এখানে কি 6 খুব ভালো কথা প্রথম কাজ আপনি সংখ্যা রেখা যখনই নেবেন এক পাশে একটা ইনফিনিটি দিবেন ডান পাশে বাম পাশে দিবেন মাইনাস ইনফিনিটি এবার যে দুটো ভ্যালু দেয়া আছে এই দুটো ভ্যালু বসাবেন বসাইলাম এবার একটু আসেন তো দেখি কি বলছে এই যে ঘটনা বসে দুইটা x 6 আর 1 x 1 x মানে কি x গেট আদার ওয়ার আচ্ছা প্রথম আসে এই কেস এইটা কি বলছে x এর মান 1 থেকে বড় আচ্ছা বড় হলে জানি ভাই আমরা কি করছিলাম বড় মানে কি ডান তাহলে x এর মান যদি 1 থেকে বড় হয় তাহলে কি এটা ডান এ যাবে না আচ্ছা গেল পরের ঘটনা হলো বসে কি x এর মান 6 এর থেকে ছোট x 6 ছোট মানে কি 6 এর মান থেকে ছোট লিখি বামে 6 থেকে ছোট লিখি 5 4 3 যে কোনো কিছু ইতারে না তাহলে যাবে কত এথায় তার মানে এতটুকুই কি ঘটনা না বোঝা কি গেছে কি করছি আগের আলোচনায় x এর মান 1 থেকে বড় তাহলে x এর মান যদি 1 থেকে বড় হয় বড় হলে কি ডানে তাহলে কি এখানে ডানে যাবে x এর মান এখানে বসে কি 6 এর থেকে ছোট ছোট মানে কি বামে তাহলে ঘটনা কি না আচ্ছা তাহলে একবার লিখবো 1 এখানে লিখবো 6 বোঝা কি গেছে এবার আমি শিখছি কি কোশ্চেন ইকুয়াল থাকলে দেব থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল না থাকলে দেব ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেখেন তো এখানে কি ইকুয়াল আছে ওনার সাথে নাই তাহলে এখানে কি হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে কি ইকুয়াল আছে নাই তাহলে এখানে হবে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট বোঝা কি গেছে ক্লিয়ার আচ্ছা পরীক্ষায় আমরা এত কিছু করব কোনো দিনই না পরীক্ষায় আমরা কি করব দেখেন বেসিকটা বুঝা শর্টকাট করতে হবে কথা কি বুঝছেন শুধু শর্টকাট করলে মুখস্থ করতে হবে 1 less than x less than 6 এরকম একটা সমাধান বের হইছে বসে ব্র্যাকেট আকারে প্রকাশ করতে আপনি কি করবেন এখানে যে দুটো মান আছে একটা হচ্ছে 1 একটা হচ্ছে 6 মান দুটো লিখবেন লিখছেন 1 6 লিখলাম এবার দেখেন এখানে কি ইকুয়াল আছে না নাই নাই তার মানে কোন ব্র্যাকেট ফার্স্ট এখানে কি ইকুয়াল আছে না নাই নাই তার মানে কোন ব্র্যাকেট ফার্স্ট তার মানে যদি ব্র্যাকেট আকারে প্রকাশ করতে বলে তাহলে এটা হল কি 1,6 দুই বসাবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট তাহলে আমাদের এই সংখ্যা রেখা সংখ্যা রেখা কিছুই লাগবে না পরীক্ষায় আপনি যে কাজটা করবেন যে সমাধানটা বের করছেন বাম পাশে আর ডান পাশে মান দুটো লিখবেন লেখার পর দেখবেন এখানে ইকুয়াল আছে না নাই ইকুয়াল না থাকলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইকুয়াল থাকলে থার্ড ব্র্যাকেট এটা একদম চিরন্ত মাথায় ঢুকায় নেন ইকুয়াল থাকলে থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল না থাকলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই বন্ধু কি বোঝা গেছে আচ্ছা এখন যদি কোশ্চেনটা এভাবে দেয় লেস দ্যান ইকুয়াল দিতে পারে না আচ্ছা দিলো দিলে আসবে কি 1 লেস দ্যান ইকুয়াল x লেস দ্যান ইকুয়াল 6 আচ্ছা এবার আমি কি শিখছি গল্প তো একই যে দুটো মান ছিল মান দুটো লিখবো লিখছি এবার দেখেন এখানে কি ইকুয়াল আছে না নাই আছে ইকুয়াল থাকলে কোন ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট এখানে কি ইকুয়াল আছে না নাই আছে তার মানে কোন ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট বিষয় কি বুঝছেন যদি বুঝে থাকেন সবাই লেখেন एग्जांपल 1 ডান আর একটা एग्जांपल করলে টাইপ 2 এর যে কোনো क्वेश्चन আমরা आंसर করতে পারবো কমেন্টস এ একটু ফিডব্যাক দেন एग्जांपल 1 কি অবস্থা थैंक्स भैया पंचाश प्लस मेम्बर एड करब हाँ अपना प्रचुर मेम्बर एड करें अनेक कि ग्रुप थे मैथर इनशाला जब मैथे जो भय भय इनशाला कारो थे ना दीघा समीकरण क्लस करें देखें दीघा समीकरण और सोजा कारण असमता तुलन कठिन यदि अपनी बुझते बाकी तो किसुई ना तीन जान एक्साम्पल वन निया तर एक्साम्पल टू ते जाब मैथर कोच मुखस्त करा जा मैत्रे भलोबाजते निजे प्रेमिकार थे बस भलोबाजते हैं मैत्रे क्यों क्या टार उत्तर पर देव আচ্ছা এক্সাম্পল ওয়ান বুঝছি সবাই বুঝছেন কমেন্টস করতে থাকেন ততক্ষণ আরেকটা এক্সাম্পলের আলোচনা চলে যাই
আচ্ছা এবার সেন এক্সাম্পল টু আমি একটু সময় নিয়েই পড়াচ্ছি কারণ হচ্ছে আপনারা যদি এই ক্লাসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবার আপনি যে কোনো একটা রেফারেন্স বই নেন এক থেকে একশো অঙ্ক করতে আপনার সর্বোচ্চ এক এক ঘন্টা লাগবে আমি যদি ক্লাসটা একটু দ্রুত পড়াই তাহলে অনেক কিছু হয়তো অনেকে বুঝতে আমরা নাও পারি কারণ আমাদের তো আল্লাহ সবাই ব্রেন সমান দেয় নাই আমরা এখানে একটু ধীর স্থিরভাবে পড়াচ্ছি এই পড়ার সুফলটা আপনার পাবেন কিভাবে আপনি জাস্ট আজকের পড়াটা পড়েন পড়ার পর আপনার কাছে যে বইটা আপনি ফলো করেন গাইড বইটা সেই বই থেকে এই অসমতা তো প্রত্যেক বই প্রায় একশোটার মতো এক্সাম্পল দেওয়া আছে এক বসে আপনি দেখেন একশোটা এক্সাম্পল করতে আপনার এক ঘন্টার বেশি লাগবে না কথা কি বুঝছেন আচ্ছা বসে কে এবার মডুলাস টু এক্স মাইনাস সেভেন গ্রেটার দ্যান ফাইভ আচ্ছা বলবে কি এটাকে সমাধান করতে অথবা বলবে কি এতকে পরমমান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করতে খুব ভালো কথা গল্প কি ছিল গল্প ছিল মডুলাস এক্স গ্রেটার দেন এ হলে মাইনাস এ গ্রেটার দেন এক্স গ্রেটার দেন এ এই ছিল তো আচ্ছা আমি কি বলছি মাইনাস ফাইভ গ্রেটার দেন এক্স যে থাকবে এমন কোনো কথা আছে না এক্সের পরিবর্তে আছে কি টু এক্স মাইনাস সেভেন লিখলাম আচ্ছা এরপরের গল্প ছিল কি এই মাইনাস সেভেন থাকবে না না থাকতে কি করতে হবে প্লাস সেভেন করবো আচ্ছা তাহলে এটা একটা বাদ সরি উভয় উপাদানের সাথে একটু করবো এই বন্ধু বোঝা গেছে তারপর কি ছিল টু গ্রেটার দেন টু এক্স গ্রেটার দেন বারো এরপরে গল্প ছিল কি সপ্তাহ আগের মতোই এই বন্ধুকে আমরা সবাই বুঝছি এটা মানে আমার বারবার বলার কোনো দরকার নাই আমরা মানে এই বন্ধু সবাই বুঝছি ওয়ান গ্রেটার দেন এক্স গ্রেটার দেন সিক্স আচ্ছা ওয়ান গ্রেটার দেন এক্স গ্রেটার দেন সিক্স এটাকে এভাবে লেখা যায় ওয়ান গ্রেটার দেন মানে কি আপনি বিষয়টাকে দেখেন ওয়ান গ্রেটার দেন এক্স গ্রেটার দেন সিক্স এই হচ্ছে আমার সমাধান তাই না এই সমাধানটাকে পরীক্ষার অপশন যেভাবে দেবে বিষয়টা দেখেন ওয়ান গ্রেটার দেন এক্স গ্রেটার দেন সিক্স মানে এটা কি এক্স এর মান ছয় থেকে বারো এক্স গ্রেটার দেন সিক্স ওয়ান গ্রেটার দেন এক্স মানে কি ওয়ান হচ্ছে এক্সের থেকে বারো তার মানে কি এক্স লেস দেন ওয়ান বিষয়টা বোঝেন এক্স গ্রেটার দেন সিক্স এতটুকু প্রথমে অলয় অঙ্ক ফাইন্ড আউট হচ্ছে আমার এটা দিয়ে সমাধান ফাইন্ড আউট করবেন এক্স গ্রেটার দেন সিক্স লিখলাম এবার বলছে কি ওয়ান গ্রেটার দেন এক্স মানে কি এক হচ্ছে এক্সের থেকে বারো তাহলে এটার কি এরকম লেখা যায় না এক্স লেস দেন ওয়ান এগুলা কিভাবে লিখছি এগুলার হচ্ছে বেসিক আলোচনাটা আমি আপাতত করতেছি না কারণ যেহেতু আমাদের একচল্লিশ আর বিয়াল্লিশ খুব দ্রুত পরীক্ষা হবে এর জন্য আমি এই বেসিক আলোচনাগুলো স্কিপ করতেছি যারা তেতাল্লিশতম বিসিএস অথবা ভবিষ্যতের বিসিএসগুলো দিবেন আমি একচল্লিশতম বিসিএসের পরীক্ষার পর এই বেসিক আলোচনাগুলো নিয়ে অসমতর উপর আলাদা আলাদা ক্লাস নেব কথা বুঝছেন আচ্ছা তাহলে কি শিখলাম এক্স গ্রেটার দেন সিক্স আর এটা হচ্ছে এক্স লেস দেন ওয়ান এখানে দেবো একটা অথবা কেন অথবা দিছি এটা আমি একটু পরে বুঝাচ্ছি তাহলে এই প্রশ্নের সমাধানটা কিভাবে দেওয়া থাকবে এক্স লেস দেন ওয়ান অথবা এক্স গ্রেটার দেন সিক্স বুঝা কি গেছে কি করছেন এতটুকু মানে কি এক্স গ্রেটার দেন সিক্স আর ওয়ান গ্রেটার দেন এক্স মানে কি ওয়ান এক্সের এক এক্স থেকে বড় তার মানে কি এক্স লেস দেন ওয়ান এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে অথবা কেন দিছে এটা আমি একটু পরে বুঝাচ্ছি তাহলে সমাধান আকারে যদি দেয় এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার বোঝা কি গেছে এবার আমি আজকের দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব আলোচনাটা হচ্ছে আপনারা যদি এই রেজাল্টটাকে ব্রাকেট আকারে প্রকাশ করতে বলে তাইলে কি করবেন খুব মনোযোগ সহকারে দেখেন প্রথম কাজ কি বলছিলাম এর পাশে দেবো ইনফিনিটি এই পাশে দেবো মাইনাস ইনফিনিটি এটার ব্রাকেট যদি বুঝে যান চিরতর ব্রাকেটের জামলা শেষ তারপর কি বলছি ওয়ান লিখবো এখানে সিক্স লিখবো এখানে লিখছেন আচ্ছা প্রথমে আসেন এক্সের মান এক থেকে ছোট ছোট মানে কি বা মে এক্সের মান ছয় থেকে বড় বড় মানে কি ডানে এই বন্ধু ঠিক আছে তাহলে এটার কি লেখা যায় সিক্স কমা ইনফিনিটি এটার কি লেখা যায় এই বন্ধু কি ঠিক আছে একের সাথে কি থার্ড ব্র্যাকেট না ফার্স্ট একের সাথে কি ইকুয়াল আছে না নাই ইকুয়াল নাই তার মানে কোন ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ছয়ের সাথে কি ইকুয়াল আছে না নাই ইকুয়াল নাই তার মানে কোন ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইনফিনিটি আর মাইনাস ইনফিনিটির ভাষা সর্বদা কোন ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে আচ্ছা বিষয়টা বোঝেন এক্স এর মান ছয় থেকে বড় লিখলাম এক্স এর মান এক থেকে ছোট এটা লিখলাম এখন আপনি যে সমাধান পেয়েছেন আপনি কি সমাধান পেয়েছেন এই সমাধান এতটুকু পাইছেন এতটুকু পাইছেন তারপরে এই দুইটা যদি সমাধান রে আপনি পুরোটারেই নেন পুরোটারেই নিলেই কি আপনার সমাধান না তাহলে সব কিছু যদি আমি নিতে চাই নিতে চাইলে কি ইউনিয়ন করা লাগে না বোঝেন ব্যাপারটা আপনি যখন সেটার আলোচনায় শিখছেন সব কিছু যদি নেন নিলেই কি করেন ইউনিয়ন করেন আর কমন নিলে কি করেন ইন্টারসেকশন তাহলে এখানে আমি কি করব আমি সব কিছু নেব যেহেতু আমি সব কিছু নেব এর জন্য আমি কি করছি ইউনিয়ন করছি ইউনিয়ন মানে কি সব নিছি 
আর ইন্টারসেকশন মানে কি শুধু কমন নিছি কথা বোঝা গেছে তাহলে আমার এইটাও সমাধান এইটাও সমাধান যেহেতু দুটোই সমাধান তাহলে দুটোটা সমাধানে নিতে হলে আমার মাঝখানে কি দিতে হবে ইউনিয়ার এতদিন এটা আপনারা মুখস্থ করছেন এটা মুখস্থর জিনিস না এটা আমি কেন ইউনিয়ন দিছি কারণ এই সমাধানটা আমার সমাধান এই সমাধানটা আমার সমাধান দুটো সমাধান নিলেই আমার অ্যান্সার তাহলে দুটোই যদি নিতে চাই সব একসাথে করতে চাই তাইলেই কি করতে হবে ইউনিয়ন বুঝা কি গেছে আচ্ছা এবার অথবাটা কিভাবে লিখছি এইটা একটা আমার সমাধান এইটা আমার একটা সমাধান তার মানে কি এইটাও আমার সমাধান হবে এইটাও আমার সমাধান হবে তাহলে দুটোটা যেহেতু সমান হবে তার মানে কি দুটোটা যেহেতু সমাধান হবে তার মানে কি এক্স প্লাস দেন ওয়ান অথবা এক্স গ্রেটার দেন সিক্স কথা কি বোঝা গেছে আমার কথা কি সবাই বুঝছেন কেন আমি অথবা দিলাম আর ব্রাকে টাকারে প্রকাশ করতে গেলে কেন আমি ইউনিয়ন দিলাম বুঝা গেছে আচ্ছা যদি বুঝা থাকেন কোশ্চেনটা যদি এভাবে দিত জাস্ট মোটর জাস্ট টু এক্স মাইনাস সেভেন গ্রেটার দেন ইকুয়াল ফাইভ বিষয়টা এবার বোঝেন গ্রেটার দেন ইকুয়াল ফাইভ যদি দিত তখন আমার সলিউশন আসতো কি তখন আমার সলিউশন আসতো এক্স লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান অথবা এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল সিক্স আচ্ছা আমরা কি শিখছিলাম জানি বিষয়টা দেখেন সবই একই রকম সবই একই রকম বিষয়টা কিচ্ছু না এখন ছয় আর ইনফিন কমা ইনফিনিটি লিখলাম মানে ইনফিনিটি কমা লিখলাম এখানে কি ইকুয়াল আছে না নাই ইকুয়াল আছে তার মানে এটা পেশে কোন ব্রাকেট থার্ড ব্রাকেট এখানে ইকুয়াল আছে না না ইকুয়াল আছে তার মানে এটা পেশে কোন ব্রাকেট থার্ড ব্রাকেট ইনফিনিটার মাইনাস ইনফিনিটি পেশে সর্বদা কোন ব্রাকেট হবে ফার্স্ট ব্রাকেট এটাও আমার সমাধান এটাও আমার সমাধান দুটাই যদি নিতে হয় তাহলে কি করতে হবে ইউনিয়ন বিষয়টা কি বুঝা গেছে যদি বুঝে থাকেন লেখেন এক্সাম্পল টু ডান তাহলে আর এই অসমতার কোশ্চেন ইনশাল্লাহ কারো কোনো সমস্যা থাকবে না একটু কমেন্টসে ফিডব্যাক দেন ক্লাসের ডিউরেশনের কোনো লিমিট নাই সিফাত আহমেদ তামিম ক্লাস যতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে যতটুকু টপিক সবাই না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া হবে মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা যেটা শিখব ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত পুরো জিনিসটাই শিখব এতে আমাদের যত সময় লাগুক আমরা সময়টা ব্যয় করব আর সমস্যাটা হচ্ছে কি অনেক কিছু আমি অনেক দ্রুত পড়াতে পারি কিন্তু যেহেতু আল্লাহ আমাদের সবাই থেকে সমান মেরিট দেয় নাই ম্যাথে কেউ একটু বেশি ভালো কেউ মধ্যম মানের আবার কেউ একটু দুর্বল আমি চেষ্টা করতেছি মধ্যম মানের দুর্বল এবং ভালো তিনও জনরেই সমন্বয় করতে তাহলে তিনও জনরেই সমন্বয় করতে হলে আমাকে অনেক কিছু একটু কম দ্রুত বলতে হবে এর জন্য যারা একটু ভালো পারেন তারা একটু ধৈর্য নিয়ে ক্লাসটা করেন বিরক্ত হয়েন না কারণ বাকিদেরও তো ম্যাথটা বুঝতে হবে তার জন্য একটু ধীর স্থিরভাবে পড়াতে হবে আচ্ছা এক্সাম্পল টু মানে সবাই বুঝছেন যদি বুঝে থাকেন এখনকার আলোচনাগুলো করতে বেশি টাইম লাগবে না এবার আপনার কোশ্চেন দিচ্ছে এক্সাম্পল থ্রি ক্লাসের বেশি কম লাগবে না আমি শেষ হয়ে যাবে একটু পরে মডুল আস টু এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান আচ্ছা এবার বলছে কি এই কোশ্চেনটা দিয়ে বলছে এত হলে এক্সের সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন মান বাড়ি করতে কি বলছে এরকম একটা কোশ্চেন দিয়ে বলছে কি এত হলে এক্সের সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন মান বাড়ি করতে গল্প কি এটা কি লেখা যায় মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল টু আইজ এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান এই বন্ধু ঠিক আছে আচ্ছা এরপরের গল্প আমি কি শিখছিলাম মাইনাস থ্রি রাখবো না মাইনাস থ্রি না রাখতে হলে কী করতে হবে প্লাস থ্রি এখন দেখেন এখন কিন্তু আমরা সব কিছুই পারবো করলাম তাহলে প্লাস থ্রি করলে আসে কত টু লেস দেন ইকুয়াল টু আইজ এক্স লেস দেন ইকুয়াল ফোর এরপরের গল্প ছিল কি এক্সের সবকে সর্বদা ওয়ান বানাইতে হবে ওয়ান বানাইতে হলে কী করতে হবে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে কি ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু এই পর্যন্ত তো আমরা সবাই বুঝছি বুঝছি না এখন আপনারা বলছি কি এত হলে এক্সের সর্বোচ্চ এই যে সর্বোচ্চ মান কত টু যদি বলে সর্বনিম্ন তাহলে সর্বনিম্ন মান কত ওয়ান 
তার মানে আপনাকে যদি এখন কোশ্চেন দেয় তাহলে এক্স এর সর্বনিম্ন মান কত সর্বনিম্ন মান হচ্ছে থাকে বাম পাশে আর সর্বোচ্চ মানটা আমি রাখছি কোন পাশে ডান পাশে তাহলে 1 আর 2 এর মধ্যে সর্বনিম্ন মানটা হচ্ছে কত 1 সর্বোচ্চ মানটা হচ্ছে কত 2 তাহলে সর্বনিম্ন মান চলে आंसर হবে কত 1 সর্বোচ্চ মান চলে आंसर হবে কত 2 আমার মনে হয় না এটা নিয়ে আমার কিছু বলার দরকার আছে যারা বুঝছেন কমেন্টস করেন एग्जांपल 3 ডান যারা বুঝছেন তারা কমেন্টস করেন एग्जांपल 3 ডান चौदह फेब्रुअरी क्लास करवार आम्रा चौदह फेब्रुअरी क्लास है देखा जाक अपना रिपोर्ट चले ने बोझ मशन नहीं अच्छा अपना तले एग्जाम्पल थ्री बुत चहें एक बार बिशर डाल लाख करें नहीं क्वेश्चन टॉप सुन चलिस तो हम बीसीएस यार से अमी यहाँ पर मैट्रस सॉल्यूशन कर बो अपने ना मैट्रस तो देख बैंक तो बोझ बैंक ना क्या नो अमी ऐनी में उनको टक्कर आ बोना तले मैं कोर्ट सी क्या नो ये तो बिशर डा � আমি এই নিয়মে তোমাকে করাবো না আচ্ছা এই বন্ধ ঠিক আছে এরপরের কাজ কি আমার কাজ হচ্ছে x এর সহগ্র 1 বানাইতে হবে বানাইতে হলে কি করতে হবে -2 দ্বারা ভাগ দিতে হবে খুব ভালো কথা যখনই আপনি -2 দ্বারা ভাগ দিবেন তখন কি সাইনটা চেঞ্জ করে দিতে হবে কথা কি বোঝা গেছে কারণ আমরা জানি কি অসমতার ক্ষেত্রে কোন যদি -2 দ্বারা আপনি যদি পরীক্ষা এই কনসেপ্ট অঙ্কটা করেন আপনি এখানেই ভুলটা করবেন কারণ আপনি এখানে সাইনটা চেঞ্জ করবেন না আপনি যদি প্রচলিত বইগুলো ফলো করেন তারা এই নিয়মেই অঙ্কটা করাইছে আমি অঙ্কটা এই নিয়মেই করাব কিন্তু এভাবে করাবো না কি হয় করব দেখেন আপনি মানে মানে क्वेश्चनটা আপনি ভুলে গেলেন আপনি क्वेश्चन দিছে মডুলাস 2x 1 less than 1 আপনি এই क्वेश्चन দিছে তাহলে আপনি কি করবেন माइनस वन लेस देन टू एक्स माइनस वन लेस देन वन ठीक है सर एक बार अगल पूछिए कि माइनस वन रख बना ना रख तो लिखी करते हुए प्लस वन तले एक अंत का शिकार तो जीरो इटा करता इटा टू एक अंक क्या करें दूसरी तरफ दिखा करें तले आशिकी जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन एक ही आंसर ना बुझा के कैसे এটা নিয়ে আমার বিস্তারিত কিছু বলার দরকার আছে নাই তাহলে অঙ্কটা যদি এরকম আসে মডুলাস 2x 1 less than 1 এরকম আসলে অঙ্কটা খুব সোজা আগের অঙ্কটা ছিল কি 1 2x less than 1 বিষয়টা সবাই একটু বোঝেন আপনি যতগুলো অঙ্ক করছেন সবগুলো অঙ্কের প্রথমে কি ছিল x আমি যতগুলো অঙ্ক করছি এই দুইটা উপাদান ছিল মডুলাসের ভিতর অলওয়েজ প্রথমে ছিল কি x প্রথমে যদি x থাকে তাহলে আমার অঙ্কটা খুব সহজে করতে পারি 39 তম বিসিএস এ যে क्वेश्चनটা আছে এখানে শুধু x টা প্রথমে না দিয়ে পরে দিছে আমি যেহেতু সামনেই পরীক্ষা ডিটেইলস বেসিকটা শেখাচ্ছি না পরীক্ষায় যদি কখনো টাইপ 2 এর কোনো क्वेश्चन আসে যেখানে কোনো একটা সলিউশনের সমাধান করতে বসে অথবা পরমাণু চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করতে বসে এরকম যদি কোনো क्वेश्चन আসে মানে টাইপ 2 তখন আপনি দেখবেন প্রথমে কি x টা আছে কিনা যদি প্রথমে x থাকে আপনি এই নিয়মে অঙ্কটা করবেন 
কোন কারণে যদি প্রথমে এক্স না থাকে আপনি শুধুমাত্র এরকম দুইটা তীর চিহ্ন দেবেন এই তীর চিহ্ন মানে কি এক রে আপনি পাঠাইছেন টু এক্স এর কাছে টু এক্স রে আপনি পাঠাইছেন একের কাছে মানে আপনি দুই বন্ধু পরস্পর জায়গা চেঞ্জ করছেন এক গাছে এর জায়গায় এ গাছে এর জায়গায় এই জায়গায় যেই সাইন আছে সেই সাইন এই সাইনের মতোই থাকবে মানে কি আপনার এ আপনার বেঞ্চে গেছে আপনি আপনার বন্ধুর বেঞ্চে গেছেন কথা কি বোঝা গেছে তাহলে ওয়ান রে যদি আমি টু এক্স এর জায়গায় পাঠাই টু এক্স আর টু এক্স এ যদি আমি ওয়ানের জায়গায় পাঠাই তাহলে পরস্পর জায়গা চেঞ্জ করলে কি এরকম হয়েছে না এখন কি অঙ্কটা অনেক ইজি হয়ে গেছে না তার মানে আপনার কি মাইনাস মাইনাসে ঝামেলা যাওয়া লাগছে তার মানে আপনার যদি পরীক্ষায় টাইপ টু থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসে এবং সেই কোয়েশ্চেনে প্রথমেই শুধু দেখবেন শুরুটা কি এক্স দিয়ে হয়েছে কিনা কোয়েশ্চেন যদি কোয়েশ্চেনের শুরুটা এক্স থেকে হয় তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কোনো কারণে যদি প্রশ্নতে এক্সটা পরে থাকে মানটা আগে থাকে তাহলে আপনারা দুই বন্ধুরা শুধু জায়গা চেঞ্জ করবেন কি করবেন আপনি যাবেন আপনার বন্ধুর জায়গায় আপনার বন্ধু আসবে আপনার জায়গায় বুঝা কি গেছে তাইলেই অঙ্কটা ভুল হওয়ার আর কোনো চান্স নাই এইটা আমি কিভাবে লিখছি এটা আমার আলোচনা করতে পাঁচ সাত মিনিট লাগবে যেহেতু সামনেই আমাদের দুইটা বিসিএস এই কারণে এই আলোচনাগুলো আমি করতেছি না অসমতার পার্ট থ্রি এই ক্লাসটা একচল্লিশতম বিসিএস শেষ হওয়ার পর হবে তখন এগুলোর যাবতীয় বেসিক আমরা আলোচনা করব কথা কি বুঝছেন এই নিয়মে যদি আপনি অঙ্ক না করেন আমি আবারও রিপিট করতেছি জাস্ট এটা যদি এক্সচেঞ্জ না করে করেন প্রচলিত নিয়মে যদি করেন নিরানব্বই পার্সেন্ট সম্পূর্ণ আপনি অঙ্কটা ভুল করবেন কারণ আপনি যখন মাইনাস দুই দ্বারা ভাগ করবেন আপনি সায়েন্স সায়েন্স করবেন না এটার নামই পরীক্ষা কথা কি আপনি বুঝতে পারছেন যদি বুঝে থাকেন ফাইনাল ফিডব্যাক টাইপ টু সবাই বুঝছেন কিনা এটা লেখেন টাইপ টু যদি ইনশাল্লাহ বুঝে থাকেন একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ তিন বিসিএসে ইনশাল্লাহ আমি আশা করি কমপক্ষে একটা বিসিএস এখান থেকে কোয়েশ্চেন পাবে না এমন হইতে পারে দুইটা বিসিএস পাইতে পারেন একটু ফিডব্যাক দেন টাইপ টু এর কি অবস্থা আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেটাও জানান রিপন কিছু ম্যাথ দেন একটু রেস্ট নিয়ে নেন না ক্লাসে কোনো রেস্ট নেওয়া যাবে না ক্লাস হচ্ছে আমরা কন্টিনিউ করি না আমি হাঁপিয়ে যাই নাই এই সময় এক ঘন্টার ক্লাস নিলে গিয়ে হাঁপিয়ে যাই রিপন আপনি হচ্ছে যেই বইটা ফলো করেন সেই বই থেকে টাইপ ওয়ান আর টাইপ টু এই আলোকে প্রচুর এক্সাম্পল দেওয়া আছে আপনি এক্সাম্পলগুলো করবেন করলে ইনশাল আশা করি আপনি সবগুলো এক্সাম্পলই পারবেন ওখান থেকে একটু প্র্যাকটিস করবেন সবাই একটু কমেন্টস করতে থাকেন আমি একটু পানি খাই আরও পাঁচ মিনিট পরাবো আপনাদের আচ্ছা টাইপ টু তাহলে আমরা সবাই বুঝছি এবার হচ্ছে আজকের ক্লাসে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আলোচনা আলোচনাটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন আসলে কিভাবে হয় কোশ্চেন অ্যানালাইসিস আলোচনা করবো আমরা এখন সবাই পাঁচ মিনিটের আলোচনাটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখেন তাহলেই ম্যাথমেটিক্সের মজাটা বুঝতে পারবেন যে ম্যাথ আসলে কত মজার একটা সাবজেক্ট আমরা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশতম এই বিসিএস এ অসমর্থতা থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসছে এই কোশ্চেনগুলো নিয়ে এখন একটু বিশ্লেষণ করব বিশ্লেষণ করব কি আসলে কোশ্চেনগুলো কিভাবে হয় একটু দেখেন প্রথমে আমি একটা পঁয়ত্রিশতম বিসিএসের কোশ্চেন লিখলাম কোশ্চেনটা ছিল এরকম মডুলাস এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন ফাইভ এই অসমতাটা সমাধান এটা সমাধান করবেন জানি কিভাবে 
is a minus 5 less than x minus 3 less than 5. Ever be Shamadan Kurbana? A top of the parven. Let us look at Poetristom of BCS question. A question tie Arecta BCS are sick. You have modulus 2x minus 3 less than equal 1. Maniki, eight all of the Poetristom of Pushna are based therein. A question tie chilla even less than Nadia is less than equal. अगर आपने जो दी less than less than equal है concept एक बार ही बोले हैं, दूसरा भी सीएसएल क्वेश्चन पार बनना, ए ही क्वेश्चन तो यार एक बार आ सके, just ए रकम, क्यों रकम? one minus two x के तहत दोनों माने कि ए बार ही तीन टर्न आ गया जिसे एक्स टर्न पिसों ने करे जिसे माने एक्सचेंज करे जिसे, तो हमने आपने बिशोटा की देख सें, आपने ওই সমাধানের বামপক্ষে ডানপক্ষে কিছু একটা যোগ করে দিয়ে এবং 3x 2 গেটার দেন 2x 1 আপনি যখন অঙ্কগুলো করছেন সমাধান যে আসছে তার সাথে কিছু একটু বামপাশ ডানপাশ করে দিয়ে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে কি 40 তম বিসিএস এর क्वेश्चन তার মানে কি আপনি যদি একটা টাইপ একটু সময় নিয়ে বোঝেন মানে 4 থেকে 5 টা অঙ্ক করেন একটা 300 ম্যাথ করে কোনোদিনই ম্যাথ শিখতে পারবেন না আপনি ওই 300টা ম্যাথ তখনই শিখতে পারবেন যখন 5 থেকে 6টা নিয়ম খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যখন এই 6টা নিয়ম আপনি বুঝবেন তখন আপনি বাংলাতে সকল রেফারেন্স বই কিনেন সব রেফারেন্স বইরই আপনি প্রায় 95 থেকে 98% অঙ্ক নিজে নিজে সলভ করতে পারবেন তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আলোচনা থাকুক সবাই একটু ফাইনাল কমেন্টস জানান ক্লাসটা কেমন লাগলো একটু ফাইনাল কমেন্টস দেন आमी निजे एक टू टायर्ड होए गए सी आज के क्लास टाइप ऑन तो ही थक बे एक टू फाइनल कमेंट्स जान शबाई क्या मन लग लो क्लास उत्तम क्लास प्रतिदिन हो बे ना कोई दिन पौर पौर हो बे आमादे ग्रुपेर पोरचिते ज्योतो ध्रुतो बार बे तो तो तारा तारी क्लास हो बे माने आमादे ग्रुप तो तो एकदम नो तून अपना जो আমাদের ক্লাসগুলো আমরা পর পর নেয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী আকর্ষণ দ্বিঘাত সমীকরণ ম্যাক্সিমামই দ্বিঘাত সমীকরণ বোঝেন না অথবা মুখস্থ করছেন ইনশাআল্লাহ দ্বিঘাত সমীকরণের ক্লাসটা করবেন এরপর আর দ্বিঘাত সমীকরণ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না ক্লাসে on a kiss of Druto Busterben. Our Porvoti class Gulami Rat Noita Othova Sharana Tenitachi. A vapor caracon of Monto Botaka shed up to comments current. Noita class Tanil Valoi, Sharana Tech class Nil Valoi, Nagiratu Dosta class Nil Valoi. Con time to the class Nil of the Zone of Haloi, Shed up to Janan, Tinta Time Dilam Noita. शारणाटा दोस्ता इरमें तो आपने तो मेजॉरिटी जेही टाइम तो तो क्लास को तो आग्रोपो कश कर बैन पौरवती क्लास गुला शेही टाइम में हो बे एक तो टाइमर का पट्टा नहीं एक तो कमेंट्स करे नॉटा शारणाटा दोस्ता कौन टाइम में होला आपने तो जन बालो आए अमी पौरवती क्लास गुला शेही लोगे ठीक कर बो दूर আমরা খুব মজা করে ক্লাস টা ইনশাআল্লাহ নেব এবং ইনশাআল্লাহ ক্লাস টা করলে দ্বিঘাত সমীকরণ নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না আর আমার কাছে আপনাদের যত প্রত্যাশা আছে ক্লাস কবে আমি আমার গ্রুপে স্ট্যাটাস দিয়ে জানিয়ে দেব আপনি গ্রুপটা ফলো করেন সিফাত আহমেদ আপনি গ্রুপটা দেখেন গ্রুপে যাবতীয় ডিটেইলস আপনি জানবেন কবে কোন ক্লাস হবে কবে কি করবেন কমেন্টস করেন আপনাদের যত আমার কাছে প্রত্যাশা আছে সকল প্রত্যাশাই আমি চেষ্টা করব পূরণ করার জন্য নিয়মিত আপনারা কমেন্টস আপনাদের প্রত্যাশাগুলো জানাবেন আমার দিক থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে আপনাদের ম্যাথের ভীতি স্থায়ীভাবে ইনশাআল্লাহ দূর করার জন্য আর আমার শুধু আপনাদের কাছে একটাই প্রত্যাশা যত দ্রুত সম্ভব আমরা চাই আমাদের গ্রুপে অনেক বেশি মেম্বার হবে আমরা অনেক বেশি মেম্বার নিয়ে অনেক বেশি জমজমাট ক্লাস নেব এবং এই ক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই আমাকে সাহায্য করতে হবে এটা আমার রিকোয়েস্ট আপনি আপনারা শুধু পরিচিত ফ্রেন্ডদের একটু आधा ঘন্টা সময় নষ্ট করে ইনভাইট করেন ক্লাসটা একটু কষ্ট করে আমার টাইমলাইন আপনারা টাইমলাইন শেয়ার করেন তাহলে আমাদের গ্রুপের মেম্বার তো অলরেডি 10000 হয়ে গেছে দেখতে দেখতে 10 15000 হয়ে যাবে 
দশ পনেরো পাঁচ যদি হয়ে যায় তখনই কি গ্রুপটা অনেক জমজমাট ইনশাল্লাহ আমাদের ক্লাসগুলো অনেক ভালো হবে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং ক্লাস হবে সুতরাং আজকে আর বেশি কথা বলবো না ক্লাসটা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ যাদের ক্লাসটা ভালো লাগছে পরবর্তী ক্লাসটা করার অনুরোধ রইল সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ